നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കോളങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അക്കൂസ് ഇൻഫോ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു കോളംസ് ഒരു പേജിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ രണ്ട് കോളമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ള ടാബിൽ പോകാം ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ള ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കോളംസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും കോളംസ് എന്ന് ഇവിടെ വേറെ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രീസെറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും ടു കോളംസ് ത്രീ കോളംസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രീസെറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ രണ്ട് കോളമാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് കോളമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ടു എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പേജ് രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡായി ഇതിന് തിരിച്ച് സിംഗിൾ കോളം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ആക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കോളത്തിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ വൺ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംഗിൾ കോളമായിട്ട് മാറും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോളത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ സിംഗിൾ കോളമായിട്ട് മാറും നമുക്ക് ഈ കോളം സെറ്റിങ്സിൻ്റെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മോർ കോളംസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പ്രീസെറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും സിംഗിൾ കോളമാണോ രണ്ട് കോളമാണോ മൂന്ന് അതേപോലെ എത്ര കോളം വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രീസെറ്റ് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കാണില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കോളംസ് വേണമെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് കോളം വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്ത് കോളം വേണമെങ്കിൽ പത്ത് എത്രയാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെല ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് നാല് കോളമായിട്ട് മാറും ഇനി അതിലുള്ള വേറെ കുറച്ച് ഫീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം മോർ കോളംസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഈക്വൽ കോളം വിട്ത്ത് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കോളവും ഒരേ വിട്ത്തിലായിരിക്കണം അല്ല നമുക്ക് ഓരോ കോളവും ഓരോ വിട്ത്തിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കത് അൺചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും വിട്ത്ത് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ലൈന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ സെപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു ലൈൻ സെപ്പറേഷൻ വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലേ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു ലൈൻ സെപ്പറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് സെക്ഷൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് മുഴുവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിനും ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ നാല് കോളമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കോളം സെറ്റിങ്സിലേക്ക് മാറും ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് കോളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കോളത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസിങ് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കോളം കോളം സെറ്റിങ്സ് പോയിട
നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലൈൻ ഇവിടെ വേണ്ട ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു കോളം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ആദ്യത്തെ കോളത്തിലോട്ട് പോകും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോളം ഇവിടെ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ലേ ഔട്ടിൽ ബ്രേക്ക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറെ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് അതിന് അതിന് താഴെ കോളം ഈ പേജ് എന്നുള്ളത് പേജ് ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്താണ് കോളം കോളം ബ്രേക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ മുതലാണ് ഒരു കോളം ബ്രേക്ക് ആകുന്നത് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കോളത്തിലേക്ക് പോയി അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലോട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളം ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്